हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव इंजीनियरिंग आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला भाई ह्यूमन मेमोरी के बारे में बातचीत चल रही थी ओके हम लोग जो सेंसरी मेमोरी वो डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी डिस्कस कर चुके हैं अब आती भाई मुद्दे की बात दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है क्या आखिर भाई वो डू मीन बाई लॉन्ग टर्म मेमोरी भाई आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना वो आपका मेन रिसोर्स है वो आपका मेन स्टोरेज है जो भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में है वो जो भी जो भी चीज़ें हैं आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिफाइन करती है वो आपका जो इंडिविजुअलिटी है उससे डिफाइन करती है आप कौन हो क्योंकि आप उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप इंट्रैक्ट करते हो अपने इन्वायरमेंट में करेक्ट है या नहीं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज योर मेन रिसोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ लॉन्ग टर्म मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ तो भाई एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है उसी तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम बहुत कम है लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम एज कम्पेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक है एक और अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों को भूलने का ओके बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप टेम्प्रेरी चीज़ों को याद रखते हो फिर भूल जाते हो टेम्प्रेरी चीजों को याद रखते हो भूल जाते हो लाइक दैट ओके इट इज हैपनिंग लाइक दैट लेकिन यहां क्या होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में काफी लंबे समय तक आप अपनी चीजों को इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हो यू नो प्रोटेक्ट करके रखते हो अपने दिमाग के अंदर लाइक दैट इट इज ओके तो ये चीजें हो गई और भी उसके दो टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी दो टाइप ऑफ मेमोरी मैंने यहां पर निकाली हुई है बड़े धूं ढूंढ के एपिसोडिक मेमोरी एक होती है और सीमेंटिक मेमोरी होती है एपिसोडिक मेमोरी मतलब क्या वॉट डू मीन बाई एपिसोडिक मेमोरी आपके लाइफ में जो भी आपके इवेंट्स होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं एक्शंस होते हैं जो कि आपके लाइफ को डिफाइन करते हैं उनको एक रिस्पेक्टिव सीक्वेंस में हम याद रखते हैं फॉर एग्जांपल आपका जन्म हुआ आप बच्चे थे आप किस खिलौने से खेलते थे आपकी पहली साइकिल कब ली गई कैसी ली गई आपने साइकिल कैसी चलाई उसके बाद भैया आपने दसवीं की एग्ज़ाम दी आपने बारहवीं की एग्ज़ाम दी आपने इंजीनियरिंग की मैंने इंजीनियरिंग क्यों की ऐसा कई लोगों का सवाल पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इंजीनियरिंग हमने की और इंजीनियरिंग करने के बाद भैया फिर नौकरी लगी नौकरी के बाद शादी हुई शादी के बाद बच्चे बच्चों के बाद फिर हम बड़े हुए हम रिटायर हुए बूढ़े हुए और फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचे तो ये जो भाई साहब मैंने सफ़र तय किया है ये क्या है वॉट इट इट इज नथिंग बट योर लाइफ इवेंट्स जो कि आपके लाइफ को डिफाइन करते हैं जो आपके एपिसोडिक मेमोरी में एपिसोड्स एपिसोड की तरह स्टोर्ड होते हैं बराबर उसके बाद आते हैं सीमेंटिक मेमोरी ये सीमेंटिक मेमोरी क्या चीज़ है भाई यार ये सीमेंटिक मेमोरी मतलब क्या कि भाई जो भी आपके पूरे लाइफ लॉन्ग आपने जितने भी स्किल्स को सीखा है जितने भी फैक्ट्स को जाना है समझा है जितने भी नॉलेज को इंक्वायर किया है वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी सीमेंटिक मेमोरी में मौजूद होती है इतना ही नहीं और भी बहुत सारी ये भाई साहब चीज़ें सीमेंटिक मेमोरी में डिस्कस करने के लिए वो अभी देखते हैं हम लोग ठीक है तो सीमेंटिक मेमोरी दोस्तों एक तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है ओके अब वो स्ट्रक्चर मान लीजिए अगर एक नेटवर्क फॉर्म में तो वो कुछ ऐसा दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं सीमेंटिक नेटवर्क बराबर अभी सीमेंटिक नेटवर्क क्या है सिंपल सी बात बताता हूँ एग्जाम्पल ये डॉग है एनिमल डॉग शिप डॉग ये मेरे एंटिटीज है और ये जो लाइंस दिख रही है ये उनके बीच में रिलेशन है जैसे कि डॉग इज अ एनिमल एनिमल ईट्स एनिमल मूव्स डॉग हैज फोर लेग्स डॉग हैज टेल डॉग बाग्स शिप डॉग इज अ डॉग बराबर तो ये क्या है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा है ओके okay, अभी इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ये एक सिंपल नमूना है लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है तो ये मेरा एक रिस्पेक्टिव नेटवर्क हो गया जिसे हम कहते हैं सीमेंटिक नेटवर्क ओके अब ये सीमेंटिक नेटवर्क हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वी आर वी कैन सिंपली विजुअलाइज द इन्फॉर्मेशन स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ डॉग इन दिस रिस्पेक्टिव सीमेंटिक नेटवर्क फॉर्म ओके इस स्ट्रक्चर में हम डॉग की इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं बाय दिस रिस्पेक्टिव सीमेंटिक स्ट्रक्चर सीमेंटिक नेटवर्क तो अभी आप पूछोगे भाई ये एक ही स्ट्रक्चर मौजूद है क्या सीमेंटिक के लिए नहीं और भी है तो उसे याद रखने के लिए ये एक और स्ट्रक्चर भैया यहाँ पे निकाला है जिसे कहते हैं फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर क्या है ये फ्रेम बेस्ड स्ट्रक्चर अभी ये देख सकते हो जैसे मैंने किसी को पत्र लिखा हो ऐसा है ओके यहाँ पे मेरी एंटिटी का नाम है ये मेरे पैरामीटर्स जो मैंने डिफाइन किए हुए हैं तो एंटिटी क्या है डॉग यानी कि ये इन्फॉर्मेशन डॉग के बारे में जो मेरे दिमाग में होनी चाहिए तो वो क्या है देर विल भी सम फिक्स पैरामीटर रिलेटेड विद एंटिटी जैसे उनके चार पैर होते हैं लेग्स फोर है कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि डाइट जो है वो कार्निवोरस है उनकी और जो साउंड है वो भोगते हैं बाग करते हैं ठीक है कुछ वेरिएबल पैर
ऑफ दिस रिस्पेक्टिव एंटिटी विच इज डॉ ओके तो भैया ये सारी चीज़ें तो अभी हमने डिस्कस कर ली एक फाइनल चीज़ डिस्कस करनी रह गई है रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी वो ये है कि भाई यहाँ पे तीन चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि यहाँ पे पहले तो हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं ये पहली चीज़ कैसे करते हैं वो समझना है लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन कभी कभी इन्फॉर्मेशन हम लॉस करते हैं भूल जाते हैं कैसे भूलते हैं वो भी सीखना है एंड रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन हम रिट्राइव भी करते हैं ओके okay, इन्फॉर्मेशन को अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं सिंपल समझते हैं इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे करोगे इन्फॉर्मेशन स्टोर तो भैया जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है उससे आप पास करते हो टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी लेकिन कब वो तब जब आप किसी एक रिस्पेक्टिव स्टिम्यूलाय को बार बार एक्सपोज करते हो बार बार प्रैक्टिस करते हो बार बार रिपीट करते हो उसे बराबर सो रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ स्टिम्यूलाय रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ अ स्टिम्यूलाय गेट्स दैट एक्सपीरियंस गेट्स दैट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी आई होप यू आर गेटिंग दैट फॉर एग्जाम्पल यार बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा ओके okay? तो वो अभी तक दिमाग में होगा वो स्किल सेट्स अभी भी आपके कंट्रोल्स दिमाग में होंगे बराबर गाड़ी चलाना सीखा कंट्रोल लाइफ टाइम आपके बड़े लंबे समय तक दिमाग में रहेगा स्विमिंग आपने सीखी है बात सही है या नहीं ओके चलना आपने सीखा है तो उसके जो कंट्रोल्स हैं जो मूव्स हैं जो चीज़ें आपको करनी है ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी वो आपके दिमाग में होगा या नहीं दैट इज़ हाउ यू आर बेसिकली स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हाँ भाई इंसान है यार बराबर कभी कभी भूलते हैं हम लोग फगेट द थिंग्स वी ट्राई टू फगेट द थिंग्स वो क्यों होता है कैसे होता है uh, जिसे हम लोग कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस 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 मतलब क्या कि भाई आपके पास पहले कोई ओल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई थी अब आ गए आपके सामने न्यू इन्फॉर्मेशन तो क्या हुआ इस न्यू इन्फॉर्मेशन ने ओल्ड इन्फॉर्मेशन को पूरा मास्क कर दिया पूरा का पूरा मास्क कर दिया और इस वजह से क्या हो गया आप भूल गए ओल्ड इन्फॉर्मेशन और याद रह गए न्यू इन्फॉर्मेशन इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ एक्चुअली इस पूरे फंडे को जो मैंने अभी बताया उसे बोलते हैं रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस ओके अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मान लीजिए मेरे पास मोबाइल फ़ोन है वैसे मानना क्या है सबके पास ही मोबाइल फ़ोन तो उस मोबाइल फ़ोन में मेरा एक पुराना नंबर था अब वो मेरे किसी काम का नहीं है मैंने उसको निकाल के फेंक दिया अब मुझे वो पुराना नंबर नहीं चाहिए अब मैंने नया सिम खरीदा ओके उसे उस नंबर को अभी मैंने उस मोबाइल में डाल दिया तो अभी होगा क्या वो जो नया नंबर है उसने पुराने नंबर को मास्क कर दिया एक तरीके से हाइड कर दिया एक तरीके से छुपा दिया एक तरीके से वो इन्फॉर्मेशन लॉस हो गई क्यों बिकॉज अभी वो जो पिछला ओल्ड नंबर था वो मेरे अभी किसी काम का नहीं है अभी मेरे काम का वो नया नंबर है बिकॉज अभी आगे लाइफ में मुझे उसी नंबर को यूज़ करना है वही नंबर मेरे फ्रेंड्स फैमिलीज को देना है रिलेटिव्स को देना है ताकि वो मुझे उसी नंबर पे कॉल कर सके इसीलिए अब मैं उस नए नंबर को दिमाग में रखूंगा याद करूंगा पुराने नंबर को भूल जाऊंगा बिकॉज इट्स नॉट नाउ रिक्वायर्ड आप भी अपना जो सबसे पहला नंबर था उसे याद करके देखो क्या याद आ रहा है मे भी कुछ लोगों को आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ये तो जस्ट एक एग्जांपल था मेरे देने का जिससे मैं आपको सिनारियो एक्सप्लेन कर सकूं ठीक है उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट के ऊपर भाई इन्फॉर्मेशन रखे रखे सड़ जाएगी रिट्राइवल भी तो होना चाहिए ओके तो रिट्राइवल आप कैसे कर सकते हो कई बार आप रिकॉल करते हो कुछ चीज़ों को जब रिक्वायरमेंट uh, सामने आ जाती है नीड सामने आ जाती है नेसेसिटी सामने आ जाती है तो उन चीज़ों को आपको रिकॉल करना पड़ता है तो रिकॉल करना मतलब क्या इन्फॉर्मेशन को सिंपली रिप्रोड्यूस करना फ्रॉम द मेमरी दैट इज वॉट इज अ रिकॉल कई बार आपको रिकोगनाइज करना पड़ता मतलब इंफॉर्मेशन का क्लू आपको दिया जाता है पहचान कौन ये वाला समझा कि नहीं तो एकदम सामने आ जाता है कोई आदमी सामने आ जाता है कोई चीज सामने आ जाती है जो कि आपके लिए क्लू होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन आउट आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बराबर तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिकोगशन ओके कुछ रिकोगनाइज करते हैं कुछ रिकॉल करते हैं फॉर रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन बराबर तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ह्यूमन मेमरी मैंने पूरा कवर कर लिया ये टॉपिक इस वीडियो के साथ आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए भाई साहब अपने सारे दोस्तों के साथ थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो